mam 72 lata i przez całe, to, całe moje życie byłam tym, tym kimś, kim w danym momencie powinnam być. Wyszłam za mąż, urodziłam czwórkę dzieci, wychowałam te dzieci. W stoczni przepracowałam 25 lat. 18 lat jako izolarz, bo to tak się nazywa fachowo ten zawód i resztę na suwnicy 20-tonowej. Na izolacji pracowałam 18 lat. No, okazało się, że ta praca była bardzo szkodliwa, bo azbest, ale wtedy się o tym nie mówiło. Wtedy jakoś tak yy, nikt na to nie wpadł, ale w pewnym momencie o tym azbeście w Polsce dosyć głośno się zrobiło i wtedy zrobiono nam badanie zdjęcia płuc, duże, tak? I prawie wszystkie panie, prawie wszystkie panie już miałyśmy w płucach jakąś tam próbkę, że tak powiem, azbestu. No i zaproponowano nam zmianę miejsca pracy. No i poszłam na kurs umnicowy. Anka Walentynowicz mnie uczyła. I po kursie jeszcze 8 lat jeździłam na suwnicy, na dużej suwnicy, 20-tonowej. po latach do stoczni, jeszcze nie było tak pozagradzane, teren prywatny, tu, 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 to szłam przez stocznię i płakałam. Tak mi łzy leciały jak groch. No, tam stały statki pordzewiałe. Pordzewiałe. Ponoć y, jakiś tam armator nie odebrał i to stało takie właśnie pordzewiałe i to mieli wywlec i mieli to pociąć że tak na tak zwane żletki, nie? Mieli po prostu to zniszczyć. I tak sobie pomyślałam, bo tutaj pracowało tyle ludzi. Ta stocznia... To było drugie... To było miasto w mieście. To jest szare lniane płótno. To płótno ma... Ze ze 30 lat. Takim płótnem były obszywane na statku rurociągi. Taki właśnie. A to płótno dostałam od koleżanki mojej, świętej pamięci, która znalazła to płótno przy sypie na śmieci w siatce. Ktoś wziął sobie ale uznał, że mu nie potrzeba, więc wyrzucił to i ona mi to przyniosła i to leży, bo już teraz nie wyszywam, bo nie widzę. I o, popatrz, taką serwetkę, taką serwetkę, jak jeździłam na suwnicy nieraz po 16 godzin, to po prostu nie miałam co robić, więc wyszywałam serwetki. Ale moim majstersztykiem jest ten obrus. A to były takie czasy wtedy, że te nici to trzeba było zdobywać. Nie tak, że się szło i kupowało. Jak tam do, do, pasmanteli, do pasmanteli coś takiego przywieźli, to od razu kolejka była i dzielili po parę moteczków muliny. No, także to jest wszystko takie Wywalczone, że tak powiem. Przyszedł do mnie mistrz, który takim był kolegą moim, jeszcze zanim mistrz został, to był moim takim kolegą fajnym. I mówi, słuchaj, masz zegarek? No mam, a co? Bo ja bym potrzebował. Mówię, Boże, ja wyjaśnię, no, a po co ci mój zegarek? Słuchaj, mówi, bo wiesz co? Włożymy twój zegarek Ance do szafki i powie, że ci zginął zegarek. A ja, teraz to tak jestem 
że tak powiem, tak złego dnia wam już tak, ale wtedy to tak się strasznie wściekłam, tak, mu, tak nabluźniłam, nie będę powtarzać, bo to nie wypada starszej osobie i tak mu nawymyślałam, ja mówię, jak w ogóle ty możesz mi coś takiego proponować? Co ty, mówię, chcesz zrobić? Mówię, złodziejkę? Z Anki złodziejkę? No i on tak się zastanowił. A bo wiesz, bo Adam mówił, żeby coś wymyślić, nie? Adam to kierownik nas był. No ale nie dałam się w to wciągnąć. No ale mimo wszystko tam i zwalniali ją i przyjmowali. No wtedy w 80 roku znowu tam Znowu tam wybuchła sprawa, bo znowu Ankę chcieli zwolnić, no i wtedy już stocznia stanęła, no i... Weszłam do tej piekarni, ciepły, taki zapach chleba, weszłam do piekarni i mówię, że ja poproszę 10 bochenków chleba. Ta ekspedientka, tak na popatrzyła, wie, tak, 10 poproszę. A jak pani to zapakuje? A jakaś tam kobieta mówi, ja mam siatkę, ja mogę pożyczyć siatkę. I już nie pamiętam ile tam tego, dosyć duża ta siatka taka była, z takimi kółkami, kiedyś tak się z materiału siatka i takie kółeczka, nie rączki były. A ja mówię, no proszę pana, bo mówię, w stoczni strajkują i są głodni ludzie, chociaż mówię, chleb zaniosę. I on jeszcze dołożył dwa bochenki, 12 bochenków i mówi do kasierki, nie kasuj za chleb. I, i, potem, i potem, na, potem na drugi dzień y, rolnicy przywieźli y, prosiaki dwa zabite. No i tam ludzie zaczęli zwozić. Właśnie tu okoliczni rolnicy przywozili mięso, przywozili spalet, przywozili masło, jajka, bo stołówka działała ale nie była przygotowana na tyle ludzi, ile było na stoczni, więc rolnicy tutaj nas wspomagali. Ja potem też z koleżanką moją przynosiłam warzywa z działki. Fajny zryw taki, tylko szkoda, że został zmarnowany, bo to nie tak miało być. To w ogóle nie miało być tak. Teraz ci ludzie, o właśnie, ci ludzie, którzy naprawdę walczyli, którzy byli w tym centrum tej tej walki, tego strajku, to oni teraz żyją za jakieś marne grosze. 1500, 1800 zł. A ci właśnie tacy działacze typu Śniadek, Duda i tam jeszcze inni, to oni mają pensyjki takie, że oni mogą sobie swobodnie żyć i jak kiedyś na emerytury odejdą, to na pewno nie będą mieli po 1500, 1800 zł. Trzeba było pracować, nie dać po 16 godzin. Oprócz tego trzeba było ogarnąć rodzinę. Ja miałam na przykład czworo dzieci. To nie było tam spania, że kiedyś sobot wolnych nie było. Nie było automatów, więc się na okrągło tą franię, pra, tam kryciło tą franią. Nieraz było tak, na przykład przed świętami, jak szliśmy na pasterkę z mężem, to jeszcze ostatnie pranie wieszałam przed 12 w nocy. No bo siedem osób, tak, to trzeba było oprać i trzeba było wystać w kolejkach. Nieraz tam całą noc po, przed, sklepiem, przed sklepem mięsnym lista społeczna była i pan Jurek, czy tam Józek, czy inny tam y, co dwie godziny sprawdzał, nie? Jak się na przykład poszłam do, do domu, bo musiałam do ubikacji, czy tam herbaty gorącej, żeby się rozgrzać, no to musiałam się zmieścić w tym czasie, żeby mnie tam nie wykreślili. Naprawdę ciężko było. Naprawdę było ciężko, ale byliśmy młodzi, byliśmy młodzi i wiedzieliśmy, że nikt za nas tego nie zrobi, tak? Ja mam dużo czasu i my, dzieci moje się ze mnie śmieją teraz, nie? że mama taka się zrobiła społecznica i tak się interesuje, no bo przecież muszę się interesować tym, co się wokół mnie dzieje, prawda? Ja byłam na czarnym tym, 
tym marszu byłam z parasolem, tam wisi parasol czarny mój, jakby co to jest. Byłam, byłam ja, moja córka była, przyjechała z pracy i zabyła, wszystkie trzy byłyśmy. Dlatego teraz walczę o prawa kobiet, bo w tej chwili to tak nas zagnali do, zagnali do narożnika, że naprawdę w ogóle, ja w ogóle tego nie rozumiem. Ja w ogóle tego nie rozumiem. Teraz kiedyś czytałam w gazecie emerytury, kobieta i mężczyzna. Te same lata pracy. I na przykład, ja bym tylko przykładowo, mężczyzna 2000, a kobieta 1000. Dlaczego? Jeżeli chodzi o aborcję. Ja uważam, że taka decyzja, każda decyzja o aborcji dla kobiety to jest jej osobista tragedia. Wiem, bo miałam mieć, miałam mieć zrobioną aborcję, tak? tylko że się postawiłam lekarzowi i uniknęła mi córka, ma w tej chwili 47 lat. Ale uważam, że kobieta powinna sama zdecydować.